শুরু করেন হ্যালো সবাই ওয়েলকাম টু আনাদার এপিসোড অফ টেকটং আমরা অনেকদিন পরে আসছি আপনাদের জন্য আরেকটা ভিডিও নিয়ে তো আমাদের আসলে ভালো লাগছে আমরা অনেকদিন পরে আসলে একসাথে আসছি অনেক প্রায় নয় মাস হয়ে গেছে আলাপ করবো কাইন্ড অফ নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স থেকেও বলবো এবং পরবর্তী কিছু এপিসোড আমরা আরো ডিটেল হতো বা এর নিয়ে কথা বলবো আর কি সো শুরু করা যায় আমার যেটা মনে হয় যে ক্লিন কোড কি এটা বুঝার আগে বুঝা দরকার হচ্ছে আমি এস এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমার সামনে একটা কোড আসছে কোন একটা ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তখন যদি আমি দেখি যে আমি বুঝতেই পারতেছি না কোডটা যে কোডটা কোথায় কি আছে একটু মেসি লাগতেছে আমার কাছে তারপর হয়তো বা আমাকে আমার কোন একটা বাক ফিক্স করতে হবে বাক ফিক্স আমি করতে পারতেছি না বিকজ একই একই প্রবলেম আমি বুঝতে পারছি না কোথায় কোনটা আছে কোড দেখে আমি ক্লিয়ার না যে কি করতেছে আমি ডিবাগ করতে পারছি না সময় লাগতেছে আমার এবং আমি যদি চেষ্টা করি যে ওখান থেকে কিছু কোড নিয়ে এসে আমি আরেকটা কোড বেজে যে তার চেয়ে বেশি সময় লাগে নতুন কোডে নতুন কোড পেজে ইমপ্লিমেন্ট করতে যা সময় লাগে তার থেকে যদি ওল্ড কোড পেজে বেশি লাগে তার মানে আসলে ওল্ড কোড পেজে কোন একটা ঝামেলা আছে এবং এই ঝামেলাটার ইম্প্যাক্ট অনেক বড় সো আইদার আমাকে এটাকে ফেলে দিতে হবে নতুন করে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যেটা সময় বেশি লাগে অথবা এটাকে ইউজ করতে চাই এটাকে ঠিক করতে হবে সো দুইটাই আসলে টাইম কনজিউমিং সো এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেটা দেখে আসলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে স্বাভাবিক জিনিসটাকে এমন ভাবে লিখবেন যাতে ইদার সিক্স মান্থস পরে আপনি নিজে এসেও পড়তে পরে বুঝতে পারবেন যে জিনিসটা কি করতে চাচ্ছে বা কি করতেছে অথবা যে আরেকজন আসবে সেও যাতে ইজিলি এসে বুঝতে পারে এবং রিগার্ডলেস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ রিগার্ডলেস অফ ফ্রেমওয়ার্ক যাই হোক না কেন যত ফ্যান্সি সিনট্যাক্স থাকুক না কেন আমরা একটা জিনিস যত ইজিলি হিউম্যান রিডেবল করতে পারি আই থিঙ্ক দ্যাট দ্যাট ইজ আ গুড ইন্ডিকেশন অফ অফ ক্লিন কোড ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে তো আমরা তো অনেক বড় বড় সুন্দর সুন্দর কথা বলতেছি কিন্তু যে ভাই আপনার কালকে আমার ডেভেলপমেন্ট আছে আমার শুনতে খুব ভালো শোনাচ্ছে কথাগুলা কিন্তু ভাই আপনার তো মানে রিয়েল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করেন নাই কখনো তো আপনারা জানেন না যে আমরা কিরকম দূরের উপর থাকি আই এগ্রি অ্যান্ড মানে আমাদের সবারই মোটামুটি এই পরিস্থিতি দিয়ে অনেক বছর যাওয়া হয়েছে যে আসলে খুব ক্রাঞ্চ টাইমে কিভাবে করে এই জায়গাটাতে ক্লিন কোড আসলে আমার কোড বেজে আমি ঢুকাবো বা কিভাবে ফাঁসাতে করব এই জন্য যে মাইন্ডসেটটা দরকার আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটু কাউন্টার ইন্টিউটিভ অনেকের কাছে আমি আসলে অনেকের সাথে কোড করার সময় একসাথে প্রবলেম করার সময় বা মেনটেনিং করার সময় দেখা যাচ্ছে কোনো একটা প্রবলেম করার জন্য আমি দুই তিনটা ক্লাস যেটা আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট না হয়তো বানাচ্ছি নতুন করে জেনারেল কোয়েশন যে ভাই এত ক্লাস কি আসলে এত দরকার আছে বা এটাকে এই ক্লাস এই এইটা এই ক্লাসের মধ্যে ঢুকাই রাখি আমার তো সময় সময় যাচ্ছে প্রোডাক্টিভ না কিন্তু মানে মেইন যে কাউন্টারিউটেশনের ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমার কাছে এখন যেটা এই মুহূর্তে যেটা মনে হচ্ছে আমাকে প্রোডাক্টিভিটি কমাচ্ছে সেটাই কিন্তু ইন লং রান আমাকে অনেক প্রোডাক্টিভিটি বাড়াবে এবং সেটাই কিন্তু দ্য মুড ফিলোসফি অফ ক্লিন কোড আর মানে আমরা যদি এই প্রোডাক্টিভিটি বা টাইম টু ডেপ্লয় বা টাইম টু কম পুইসা কমিট যদি কোনো গ্রাফ চার্ট আঁকি আমার কাছে মনে হয় যে প্রথম যে ইনিশিয়াল টাইম স্পেন্ডে যখন কোড বেড়াচ্ছে তখন হয়তো আমি যদি অনেক ক্লাস লিখি প্রোডাক্টিভিটি উইল বি লোয়ার দেন আমি যাতা কোড লিখে পুশ দিলাম 
ছি তো যদিও মনে হচ্ছে যে ভাই এগুলা তো অনেক বুঝছি কিন্তু আসলে আমার তো সময় নাই মনে হচ্ছে যে আসলে সময় নাই কারণ কিন্তু এটা এখনকার পাঁচ মিনিট পরের পাঁচ ঘন্টা আসলে বাঁচাবে এইভাবে করে চিন্তা করে কোট করলে আমার কাছে মনে হয় যে এটা মোটেই মনে হবে না যে কাউন্ট ইন্ডিয়া আমার হাতে সময় নেই আরেকটা যেটা যেটা নাসিমি বললেন যে টাইমের একটা প্রবলেম সেটা যেমন আছে আরেকটা হচ্ছে যে আসলে আমরা অনেকেই জানি না যে ইগনোরেন্স এর কারণে যে আসলে ঠিক আছে আমরা টাইমও আছে সবই আছে কিন্তু আমি জানি না যে কোনগুলো ক্লিন করতো এটার জন্য এটা ওরি করার কিছু নাই মানে আসলে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড কিছু প্র্যাকটিস আসলে আছে এবং ডিফাইন মোটামুটি সবাই এটা ইউজ করে তো এই কয়েকটা জিনিস যদি আমরা ফলো করি তাহলে কিন্তু আমাদের কোর্টটা এক লেভেল পর্যন্ত ক্লিন হয়ে যাবে আমি হচ্ছে যদি আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করি এটা হ্যাবিটের মতো গ্রো করবে এবং এক পর্যায়ে হচ্ছে এটা আমার মানে ক্লিন কোড ছাড়া লেখতে আসলে খারাপ লাগবে এবং বিকজ আমি মানে কষ্ট লাগবে রাইট এবং ইনফ্যাক্ট এটা আরো বেশি প্রযোজ্য যখন আমি ক্লিন কোডের লং টার্ম বেনিফিটটা নিজের চোখে দেখবো তো আই থিঙ্ক মানে হয়তো বা আমাদের ইন্ট্রোডাকশনের মানে জন্য ডিস ইজ ফাইন আমরা হয়তো বা জেনারেলি বুঝাইতে পারছি যে ক্লিন কোড জিনিসটা কি এবং এটা না করলে কি সমস্যা হতে পারে বাট এই যেন এটার আরো ইনডেপ আমরা যাবো আমরা উইল কাম আপ উইথ সাম মোর এপিসোড যেটা হচ্ছে আমার ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসপেক্ট গুলো নিয়ে হচ্ছে আরো ডিটেল আরো নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আরো অনেক কিছু বলবো এবং কারো কাছে যদি মনে হয় যে মানে আমার তো আমাদের মাইন্ডসেট আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে হয়তো এগুলো বানাবো কারো কাছে যদি মনে হয় যে আসলে আমার কারেন্ট আমি তো আমার তো সবার কোড বেস দেখছি না আপনাদের সাপোর্টের জন্য আমরা আবার ব্যাক করছি প্লাস হচ্ছে Uh, so hopefully you will be able to like and subscribe to our channel and see you guys in the next episode. Ta-da!